Evet, evet arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Bugün e, bu Boğa Akrep aksında Kuzey Düğüm Boğa, Güney Akrep bunu bitirelim artık. Bir sonraki videoda da ikizlere geçeriz. Kuzey ikizler. E, Berna yine ne yapmış? Bakayım. E, dinleyici e, mektupları diyoruz. Okuyucu değil de. Bu mavi göz nazar filan sormuşlar. Arkadaşlar şimdi e, renkler aleminde bir kural vardır. Mavi dalga boyu en hızlı renk olduğu için nedir? Tabiata zaten hakimdir. Hani gitseniz bir damla böyle deniz alsanız ya da bir avuç gökyüzü filan görürsünüz ki zaten mavi filan değil. Mavinin üstünde dalga boyunun hızlı olmasından kaynaklıdır. O mavi göz meselesi de öyle. Burada beni konuşturup ıkçı filan yapmayın. Ee, neticede e, şöyle bir bakın dünyanın en zenginlerine hani sıralamaya bakın bir de tiplerine şekillerine ne dediğimi anlarsınız ee, takılmayın böyle şeylere yani kolektif bilinç dışı alan tabi bir kolektifin içine doğuyoruz biz e, bu kolektif de tabi kendine göre bir takım hurafeler üretmiş e, ülkemde de birçok insan e, ha, hangi konuda olursa olsun bu toplumun genel geçer hurafelerini de tabi siz buna yüzlerce yıl inandığınızda birileri de size duymanızı ya da duymak istediklerinizi söylüyor. Ben pek insanlara duymak istediklerini söyleyen bir insan değilim. Yani bunu ben bazen seanslarda da yaşıyorum. Ee, kandırılmışlar geliyor seans alıyor hocam hayal kırıklığı ya kardeşim senin hayatın hayal kırıklığı. Biz ne görüyorsak onu söyleyeceğiz. Ben kimseyi kalkıp da yok zengin paralı adamla evlendireceğim de yok o olacak da bu olacak da. Artık bu Neptünyen balık burcu çağının hurafelerinden çıkın arkadaşlar. Yani Uranüs başladı. Başladığı gibi de işte 20 senedir görüyorsunuz dünyanın en zenginlerini gökyüzüne imparatorluk kuranlardan çıkarttı. E, bu teknolojiye ya da yeni değişen şartlara tabi angaja olamayanlar da maalesef dinozorlar gibi tarihteki yerlerini ağlayacaklar. Yapacak bir şey yok. Ha, birisi sormuş hocam başka gezegende öyle diyelim ki zaten bakın adamlar Mars'a e, koloni yani gönderecekler. E tabi ki birisi Mars'ta doğacak. E şimdi sen dünyada doğduğun için dünya merkezde alıyoruz ya astrolojiyi. Sanki güneş de dünyanın etrafında dönüyormuş gibi oluyor. E orada da Mars'ta doğan insan tabii ne yapacak? Dünya çıkacak başımıza. Yani dünyada olunca Mars'ı görüyorsun haritada. E Mars'ta doğunca da, da dünyayı görürsün. Onu o zaman gelsin yorumlarım. Ben bunu düşünmüş zaten Kova Çağ ve Astroloji kitabına yazmıştım. E, beni dinleyen astrologlar da şimdiden başlasınlar bir şey uydurmaya. Ben cevabı biliyorum ama anlatmayacağım. Onlar uydursun. Ee, birisi de hocam ya bu plazma ateş midir arkadaşlar e, evren bing bang ile ateşle başlar patlama var koçta arkasından boğa toprak hava atmosfer oluşumu değişken ikizler sonra da yengeç yağmur yağıyor e ondan sonra işte sabit su var göller filan var zaten sıralamaya bakarsınız anlarsınız liquid kristal demişler plazmaya yani yapmayın yani videoları izlemiyorsunuz herhalde. Ee, bunu bilmediğimi filan zannetmeyin sen orada likud sıvı kristal lafını duyunca zannediyorsun ki ateşle alakası yok ya zaten e, televizyon ya da elektronik devre ateştir yani cayır cayır ısınır zaten e, sen onu su zannediyorsun su olsaydı bu, buharlaşırdı o bir çeşit fazdır arkadaşlar adı da Nematik fazdır. Şimdi size kalkıp nematik fazı Richard Rainser denen bunu bulan arkadaşı ki o zaten e, Mars'ı, Rahus'u, Jüpiter'i ve Venüs'ü Koç burcunda stelyum olduğu için zaten böyle bir şey bulması herhalde tesadüf değildi. E, kolesterol e, benzoit, benzoattır adı. Yani iki ayrı erime noktası olduğu için bu iki ayrı erime noktasından da sıvı kristal üretilir. Liquid e, kristal dediğimiz. Onun buluşu da Otto Lehmann'a aittir. Ben e, lisans tezimi hazırlarken mekaniğin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi üzerine hazırlamıştım. Ve orada e, tarihe geçmiş bütün mekanikçi, mühendis, fizikçi ya da kimyacıların zaten doğum tarihlerini bilirim. E, ne bulduklarını da bilirim. E, bu bilgileri e, tabii veriyorum. E, etrafınızda bir şeye baktığınızda onun ateş elementi mi? Toprak elementi mi, su elementi mi, hava elementi mi olup olmadığını anlayın diye. 
Ama o noktadan bakarsak arkadaş su bile ateştir. Diyeceksin o nasıl oluyor? H2O demek hidrojen ve oksijen demek. Hidrojen ve oksijen dünyadaki en yanıcı ve yakıcı gazlardır. Bu kadar basit. Aslında H2O dediğin yani su sönmüş ateştir. Bir şey daha öğrenmiş oldum. E, ateşin olmadığı, ısında olmadığı bir evren yok arkadaşlar. Burası güneş sistemi. Bir ateşin etrafında dönüyor bütün gezegenler. Merkezlerinde de zaten çekirdeklerinde de ateş var. E, öbür elementler ondan sonra gelir. Tabi sen su burcusun ya. Hep böyle her şeyi su yapıyor filan zannediyorsun. Isın bir gün söndüğünde öyle derler ya doğuda. Isı yattı soğuk kalktı zaten ölmüş olacaksın. Bu ateş düşmanlığından vazgeçin. E, elinizdeki telefonda aksesuarı belli, aksamı belli. Zaten elmas olsa ateşten oluyor. Aşırı ısı da ki dünyanın en sert metalidir. E, elmasın bile bir erime noktası var. Şaka gibi değil mi? 3547 filan santigrattı galiba unuttum şimdi. Eriyor böyle. Yani o olurken nasıl ateş onu element olarak içine giriyorsa yani sizin anlayacağınız tabiatta ateş her şeye giriş yapar, her şeyi belirler. Yağmur yağması için bile önce ateş sıcaklık lazım. Bu ağırlaşır sonra da yağarak geri gelir. Bedensel zevkleri küçümsemeyi öğrenmek. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakın bedensel zevkleri küçümsemeyi öğrenmek. Kurduğum cümle nasıl bir cümle biliyor musunuz? Bu akrebin bildiği bir şey. Ki bu ülke akrep burcu olduğu için e, zaten filmlerde filan da görürsünüz. Bizim millet biraz çilecidir böyle. Yani bedeni hep küçümser. Halbuki kuzey karmik ay düğümü boğa ise... Tam da bu akrep ülkesindeki durumun tam tersini kişi gerçekleştirmek zorunda. Ey kuzey düğümü bu olan arkadaşlar. Eğer bu akrep yalanlarını, akrep yalanı derken akrep kuzeye gelince de boğa yalanlarını anlatacağım. Sakın buradan gene yok ona yalancı buna bilmem ne. Arkadaşlar e, hayatta hiçbir şey e, tam doğru ya da yanlış değildir. Biz burada astrolojinin, gezegenlerin tamam mı burçların... Pozitif taraflarını alacağız, negatif taraflarını çöpe atacağız. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Böylelikle de 12 burcun ve var olan bütün gezegenlerin deneyimlerinin pozitif olanlarına sahip olup gerisini e, bir kenara koyacağız. Muzuye kabuğunu bırak diyorum. Sen kabuğuna taktın. Küçümsemeyeceksin yani. Çünkü beden, bu beden var ya bu beden. Heh, bu ruhun zaten evi. E ruh geliyor bir bedene giriyor. E sen şimdi dünyaya bedenlenmişsin. Earth, toprak yani ikinci yer. Boğa, sabit toprak. Dünyanın İngilizce'deki adı zaten ne toprağın? Earth. Yani toprak ve dünya aynı kelime. O yüzden de dünyevi zevkleri küçümsemek demek. Boğa olabilmeyi, ikinci evi inkar etmek demek. Sen ikiyi yaşamadan sekize atladığın için ruh olmuşsun ya. Bir de bize ruhçuluk dersleri veriyorsun. Yiyeceksin, içeceksin, yan geleceksin, yatacaksın, bedeninin tabi çalışacaksın da bedenin de kıymetini bileceksin. Eğer senin bedenin sorunluysa, yani sağlıksız bir bedende bana sağlıklı bir ruhtan kimse lütfen bahsetmesin. Dişin çürüse, bak dişin çürük olsa yediğin yemekten keyif alamazsın. Bırakın bu çileciliği, yok acı çekelim, ruh önemli, bedenin ne önemi var? Demek ki bu ülkede bedeni sevmemek, bedenden nefret etmek gibi bir sorun var. Bakıyorsun tabii Hollandalı ya daha yakışıklı tabii. Değil mi Recep İvedik seni? Ondan olabilir belki. Ama bu çok hasetçe, kin, kin dolu bir şey bu. Yani bedenlere, güzel şeylere düşman olmak da yani herhalde bize has bir özellik yani. Neyse. Bedenin konfor önemlidir diyoruz. Bu çileciliği falan bırakın arkadaşlar. Sen buraya bedenleniyorsun diyorsun ki bedenlendiğinde ey ruh bu beden üzerinden yaşamı deneyimliyorsun. Bir takım eylemleri deneyimliyorsun ve bunun üzerinden öğreniyorsun. O yüzden de bedenini hoş tut derim. <gülüyor> Nefsine zulmetmeyeceksin diye hadis var. Artık ne anlamda söylendiyse anlayın. Herkesin anlayacağı dillerin tamamını kullanmaya çalışıyorum. Yine de sorun çıkıyor. Bu boğa akrep aksında tabi. Bazen kişi kendi kafasında bir şey yaratıyor. Özellikle partnerlik noktasında bu ülkede sık görüyorum onu. Buna projeksiyon denir psikolojide. Yani sen kendi zihnindeki ideal şahsı ne yapıyorsun? 
Karşındakini de arıyorsun ve onu bir kalıba dökmeye çalışıyorsun. Çünkü boğa akle baksa sabit burçlar aksi olduğu için insanları ve kişileri kalıba dökme hastalığı var bu ülkede. Çocukluktan beri hem de şöyle oturacağım, böyle giyineceğim, şu saç tıraşım böyle olacak, yok oturmam böyle olacak, kalkmam böyle olacak. İşiniz gücünüz insanları olduğu gibi kabul edeceğinize, insanları kafanızdaki o... Var ya o şablon. O şablonu oturtturma. E bakıyorsun sen tabii kendi kafandaki şablonlarla bir ilişki kuruyorsun. Hesapta. Aa bir bakıyorsun aradan bir süre geçiyor. Adam öyle değilmiş. Ondan sonra da Allah belaşını versin. Ya manyak. Öyle değildi zaten. Sen baştan projeksiyon kullandın. Yansıtma yaptın. Kendini böyle bir, bir beklentiye değişire falan soktun. Hele de akrep ya. Akrep öyle kolay kolay değişir mi? Değişmesi için sabit burçların ki sabit burçlardan mesela e, şöyle düşünün. Bu akrep aksında diyelim ki işte Satürn kare çakıyor. Şu an mesela Satürn 2 nokta işte 2 sene 7 aydır diyelim ki. Bu akrep aksına ne yapıyor? Kare atıyor. Peki o akstakiler ne hissediyor 2,5 senedir? Yarın öbür gün Plüton da kare atacak hem de 2042'ye kadar. Bak ne yaparsan arkadaşım. Düğümlere sert açı olduğunda hatta bunu düğümler birbirine de yapar. Nasıl yapar mesela? Şimdi 18-19 senede bir düğümler dolaşıp aynı yere geliyor ya. Şimdi düğüm neden geri geri gidiyor retrolu? Gezegenler retrolu değil düğümler geriye geriye gider. Çünkü düğüm sana adı üstünde karmik düğüm olduğu için senin geçmişte çözemediğin bir meseleyi geçmişe giderek sana çözdürtmeye çalışıyor. O yüzden de 9 sene ya da 27. yaşınızda ya da işte bir daha 18 ekleyin 45-46 gibi ne oluyor? Güney kuzeyin üstünde, kuzey de güneyin üstünde oluyor. Kuzey güneyin, güney kuzeyin üstünde olduğunda diyor ki geçmişteki bir şeyi ben sana diyor gelirim diyor. Gelecekte de yaşatırım diyor. Eğer bunu çözmezse işte kuzey ve güney düğümler bu anlamda. Ee, çözülmeye muhtaçlar. E tabi sabitlerdeki kuzey ve güney düğümler. Buna kova aslan da çünkü sabit akstır. Değişime en fazla direnç gösteren akstır. Ya Allah'tan diyorum ya e, Plüton amca geliyor. Plüton amca diyorum size Satürn gibi filan değil. E, ya değişirsiniz ya değişirsiniz ya da değişirsiniz. Zaten her yukarıda değişirsiniz de. Ha olumlu mu değişirsin olumsuz mu? Bunun senin tabi farkındalık bilincin bunun senin inatçılık katsayın, sertlik katsayın o belirleyecek. Sert bir rüzgar estiğinde bazı ağaçlar böyle sağa sola böyle ne güzel acı yatmaz gibi böyle dans ederler. Bazısı da böyle durur vurdu mu kırar. Bu kadar. 2023'ten sonra da gözlemleyeceğim, göreceğim. O çok bilen, özellikle aklı bu aslan kova aksı, o ben değişmem. Ya hep bu ülkede o cümle kullanıyor ya. Ya bu ülke değişmez. Bu ülkenin insanı değişmez. Nasıl değişmez ya? Sen 10 sene önceki ülkene bak. 20 sene önceki ülkene bak. Bir de kendi haline bak. 10 sene önceki haline de bak. Çünkü zaten bu sabitlikte hep şu var. Ruh eşi. Ya ben bunu 50 kere söyledim arkadaşlar. Yani sen 10 sene önceki haline, 20 sene önceki haline oturttur yanına. Bir bak bakayım sağa sola. 3 kişi bir araya gelin. 20, 30 ve 40 yaşınızdaki halleriniz. Bakayım kendinle ruh eşi misin? Kendine tahammül edemezsin. Tekme tokat birbirinizi döversiniz. 10 sene sonraki haliniz de zaten şu anki halinizi pataklayacağı için. Ben şimdiden söyleyeyim. Orada burada birbirinize eş aramayın. Kendinize eş olun. Çünkü sen önce kendine sadık olacaksın. Bu ülkede sürekli bir partnere sadakat diye bir şey uydurulmuş. Tamam da sen ona uyumlamaya, onun şablonuna girmeye çalışıyorsun. Bu arada da ne yapıyorsun? Kendi karakterinden, kendi kişiliğinden ne yapıyorsun? Ödün veriyorsun. Ondan sonra bu tabii yoruyor seni. Yıllar sonra da işte pat, ilişki bir patlıyor. Ee, ondan sonra da diyorsun ki ya işte hayatımı kaydırdı. Yok kendi hayatını sen kendin kaydırdın. Herkes kendi bilinç düzeyinde hayattan birilerini çeker. O çektiklerimiz tabii e, sizin, tabii hepimizin. Burada farkındalık bilincimizle de alakalıdır. Yani birden ona kadar matematiksel söyleyeyim. Görünmez bir kas sistemi varsa ruhlar arasında sen tabii ki üçüncü merhaledeysen en fazla dörtteki biri sana el verir yukarı çeker. Beşteki sana elini uzatmaz. Merdiven çıkar gibi düşün. Öyle hop diye zıplaya nereye gidiyorsun? Sevimsiz şeyler duyacaksın tabii. 
Bizim amacımız sana sevimli şeyler söylemek değil. Onları söyleyenler zaten geldiğimiz nokta ortada. Sene 2022. Eh, yani gören görüyor herhalde. Umarım 10 sene sonra da şu anki halimizi arayacak duruma düşmeyiz. O yüzden de herkes aklını ne yapsın? Başına devşirsin. Kendinize sadık olun. Başkalarına sadakat adı altında bir bakarsın ki kendine ihanet etmişsin. Senin dünyadaki amacın bedenlenmişsin. Bir evrimden geçiyorsun. Tekamül ve inkişaf içerisindesin. Olayın bu. Bunu gerçekleştir. Bunun için de başkalarından medet umma. Kuzey Boğa'da zaten benim kendime ait olanım demek. Koç ben ya. O koçlar kendini gerçekleştirmeye çalışıyor. Ya bunu da tabii akrep ülkesinde bencillik gibi algılıyorlar. Egosantriklik gibi algılıyorlar. Tabii ki ben bir koç olarak kendi üzerime düşünüp kendi üzerime çalışacağım. Sen ne yapıyorsun? Sürekli bir partner arayışı, ruh eşi, e, nafaka alacak e, adam ya da kadın fark etmez. Şimdi erkeklerin içinde de tonla jigolo, gazoz türedi. E, başkasının işte ortaklı iş yapayım onun parası. Aklın fikrin bu zaten. Geçti o işler. Plüton gelince daha da geçecek. O yüzden birden... Birey ol, insan ol, kişilik ol, karakter ol, birinci evi gerçekleştir. İkinci evde de sakın ha güney düğümün akrep diye, geçmişte birilerinden destek aldın diye, boğa kuzey düğümle de destek alacağını zannetme. Olmayacak çünkü öyle bir şey. Sen kendine ait paranı yapacaksın ve şunu söylüyorum, parayı ve bedensel zevkleri özellikle önemsemek zorundasın. Tam da ihtiyacın olan şey bu. Çünkü bir insan, Bedenini ya da dünyadaki bir takım dünyevi olayları ne kadar deneyimlerse onlara ne kadar tok olursa o kadar ruhsal olur. Bu bu kadar basittir. Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüş kitabında muhteşem bir cümlesi vardır. İnzivaya çekildiğinizde diyor içinizdeki diyor buzağı diyor öküz olur böğürür diyor. Tasavvutçulardan şimdi unuttum da ismine ee, camideler. İmam milleti işte e, namaza e, dizmiş. Arkadan bizimki ne diyor biliyorsunuz mu? Mö filan diye bağırıyor. Ulan diyorlar sonra namaz sonrası ne oldu? Hocam yani niye böyle bir şey yaptın? Ya diyor biz imam, imam e, namaza dizmişti de e, kafasında diyor köyde köyküzü diyor kaça satacağının hesabını yapıyordu. Aç bir insan erginlenemez. İnisiyasyon denir buna. Çok e, tabi Kabala'da da geçer bu. Tevrat'ın daha ya da Hristiyanlığın ezoterizminde erginlenmek ve insiye olmak demek arkadaşlar. Ruh gözü arkada gittiği için zaten o tabir vardır ya gelir bedenlenir. O bedenli hayatında ise bedensel bir takım şeyleri yaşamak zorundadır. Yani zaten batılı insanlara baktığınızda özellikle batıdaki insanlara baktığınızda böyle 80-90 yaşına gelince yüzlerine böyle bir nur çöker, bir güzellik çöker. Sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Adam çocukken, gençken, yaşlılığında yaşaması gerekeni yaşamış. Beden tabii aksırıncaya, tıksırıncaya kadar doyduğunda artık ruh ne yapıyor? Kendisini hafifletiyor, açığa çıkmaya başlıyor. Ondan sonra Ahmet Kaya şarkısı dinlersin. Çocuk oldun sokaklarda oynamadın. Sen yok şu oldun bunu yapamadın. Sen ah ah ah vah vah vah. Sen tabi Yeşilçam'ın akrep siyah beyaz Türk filmleriyle büyüdün ya. Hani orada diyor ya işte e, fakir ama işte e, onurlu bir delikanlı vardı. Bu fakir ama onurlu delikanlı güya parasız diye terk edilmiş. Gitmiş paranın e, dibine vurmuş. Ondan sonra da geliyor deste deste hatuna sallıyor. Niye? Zengin olunca onursuz ve ahlaksız mı oluyorsun? Sana işte bu saçmalık öğretildi. Kuzey düğün boğa olarak sakın bunu yeme. Sakın bunu yeme. Herkes bilir ki. Şimdi e, Özal bir gün şey demişti. E, ben zengini severim falan diye. Hatta Hz. Muhammed'in hadisi olduğunu söyledi. Ortalık karıştı. Ya kardeşim e, şimdi e, zengin olmanın nesi kötü onu anlamadım ben. Yani fakirsin diye sen bir de zengine düşmanlık yapıyorsun. O kızdığın zengin gidip sana 
Bir iş kurduğunda onun yanında çalışıp onun parasını yemiyor musun sen? Herkes fakir olsa kimse zengin olmasa sana kim iş verecektir? Mikail görevi verilmiş belki rızık veren filan. Biz tabi ee, neticede paranın öneminden burada bahsederken gidin para için her şeyi yapından bahsetmiyorum arkadaşlar. Anlatmak istediğim şey ikinci ev boğa da belirli bir maddi konfora sahip olmak. E günümüz dünyasında bu parayla oluyor. Şimdi paran yoksa evin internetini işte elektriğini suyunu filan kestiklerini düşün. Nasıl senin konforun olabilir? Olamaz. E demek ki Kuzey Boğa'da bu akrebin e, sembolize ettiği su burçlarında var ya hep o ruhtan bahsedilir, enerjiden bahsedilir. Ya bir hayata gelin arkadaşlar. Kova çağındayız. Bak Uranüs Merkür'ün üst noktamı. Akıl var, fikir var. Günümüz büyücüleri belli. Bak burada bir tane önümde bilgisayar var. Orada wireless var. Yukarıdan bir böyle bir e, bilmem ne geliyor. Wireless alıyor, buna veriyor. Önümdeki bilgisayarın içinde binlerce devre var. Buradan da geliyor bakın görüntü ses oluyor. Size ulaşıyorum ya. Yani bunu bundan 100 sene, bundan 1000 sene önce yapana zaten büyücü gözüyle, şaman gözüyle ya da ne bileyim ben böyle bilmem ne gözüyle bakarlardı. Uyanın artık. Bu nasıl bitmek bilmek uykuymuş ya. 2011'den beri zaten Neptün de balıkta. E ülkemin Jüpiter'i de zaten akrep. Ya bakın su burçlarındaki gezegenleri o bu duygular ve içsel alem. Empati yapabilme. Yani psikolojik analiz yapabilme. Bunları reddetmiyorum ben. Bunları kullanın. Ben de balık yükselenli Merkürüsü. Merkürü balık bir adamı. Ama diyorum ki ee, bunun farkında olun. Yani onu da kullanın. O da gerekli. Ateş, toprak, hava, su, bütün elementler gerekli. Bütün gezegenler gerekli. Ya her bir gezegenin, her bir elementin, her bir burcun anlamlı taraflarını alınıyorum. Kuzey Boğa'da para kazanın, paranız olsun. Hatta para para para deyip gezin Napolyon Bonaparte gibi. Bakarız bir ara ona. Belki onda da vardır bir boğa bir şeyler. Aslan olmasına rağmen. Ama makul olmak lazım. E, belirli bir denge kurmak lazım. Yoksa beden aç kalır. Aç kalan bedende de ruh yani anca hasetlikle, fesatlıkla haşir neşir olur. Onu söyleyeyim. Yani kendine güven maksu olduğu için tabii ki orada akrep bilinçaltısı var tabii güney düğümden gelen. Siz önceki yaşam karması deyin, aileden gelen karma deyin, aile dizilimi deyin. Kolektif bilinç dışı alan deyin, Carl Gustav Jung'un dediği gibi ya da DNA'ların işte bir, DNA matrikslenmesiyle uzun süreli bilginin anneden ya da anneanneden atalardan aktarıldığını düşünün. Adına ne derseniz deyin, Kuzey Güney düğüm orada bir kere şüphecidir. Şüphe duyar. Ama şimdi bu e, kuzeyde ayaklarınızın ne yapması yere basması lazım. O yüzden de ben diyorum ki bunu önemseyin. Bunu önemseyin. Yoksa bakıyorsun etrafınıza parasız insanlar kadın ya da erkek bence daha büyük yanlışlar içerisinde olabiliyorlar. Para için neler yapmıyorlar ki? Bir de öyle düşünün. Evet. Bu an dediğimiz şey arkadaşlar... Ee, Hani kısa zaman birimi ya bir de e, zihin demek ya iki ayrı anlamı var. Bakın arkadaşlar e, biz e, 70'lerde doğduk. 70'lerde tabii Türkiye bir enerji alanına sahipti. Sosyal, ekonomik ya da işte farklı açılardan e, belirli bir hayat yaşanıyordu. Şimdi gökyüzü e, yani zaten astroloji neye dayanıyor? Bir, enlem boylam. Bir de neye dayanıyor arkadaşlar? Bir zaman dilimine. Şimdi evrende her bir anın kendine göre bir aklı olduğu için biz aslında diyelim ki biz 70'liler 70'li yılların müziklerini dinlediğimizde ya da 70'li yıllardaki o siyasi, ekonomik, işte toplumsal e, konjonktürde büyüdüğümüz için oraya aitiz. Ve biz aslında 
2022 yılında 1970'li yılları ne yapmaya çalışıyoruz? Düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü o zaman da hatalar vardı. O zaman da iyi şeyler vardı. Buradaki meselemiz şu. Bana korona bebeklerini soruyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ee, gökyüzü çok kirli. Yani özellikle son 2-3 senedir bütün dünya ama öyle. Bu, bu ülkeye ait bir şey değil. E bu kadar umutsuzluğun, çaresizliğin, ölümün olduğu bir yerde hanımefendi oraya yazıyor. İşte yok ikinci çocuk şunun için, üç bunun için. Yok hocam eskisi gibi tifo mu var, dizanteri mi var? Ha yok. Sen biliyor musun? O zamanlarda bile bu kadar insan ölmüyordu. Bak Mars girdi ikizler burcuna. Çat, çut, iki ata, iki tane tır. Ya iki tane kazada 35-40 tane insan mı ölür? Ve kaç gündür de böyle insanlar iyice yine çatışmaya başladılar. Kelimeleri Marsyen kullanıp, ikizler Mars'ı size videosunu da çektim. Ee, seneye Mart'a kadar orada söyleyeyim. Yani normalde 45-50 gün kalacak bir gezegen 7 ay kalacak. Dikkatli olun herkes birbirle çatışır, kavga eder. Buradan da özellikle Marsyen insanlarla, Kendimi de tırnak içine katarak söylüyorum. Kavgaya girmeyin kaybedersiniz. Çünkü o gezegen benim gezegenim. Ha senin Mars'ın ikizlerdedir. Sana da çok büyük zarar vermeyebilir. Çünkü Mars'ın ikizlerde olduğu için. Zaten çocukluktan itibaren bunu yaşıyorsundur. Ancak eğer ki haritalarında Mars'ı problemli yerleşen insanlar. Bir de ikizler Mars'ta kare yiyorsa güneşleri, ayları, merkürleri, venüsleri dikkat edecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanları da dikkat edecek. Çünkü bizim ayımız ikizler. Mars üstünden geçiyor ve 12. evde geçiyor. Tekrar tekrar uyarıyorum. E, Marsiyen işlere girişmeyin. Silahları çekmeyin. Birbirinize saldırmayın. Dilsel olarak incitmeyin. Sözcüklerle de milleti tehdit etmeyin. Tamam mı? Ondan sonra o tehditler size döner. Ee, herkes tabi neticede gezegenle buna entegrasyon denir. Gezegenle olan linkin, gezegenle olan entegrasyonun daima söylüyorum, bir daha söylüyorum. O gezegeni yıllar içinde ne kadar kullandığınla alakalıdır. Yani nasıl ki bir asker çocuk yaştan itibaren ne yapıyor arkadaş? Marsiyen iş yapıyor. Marş marş, marş okumak, marşa basmak, marş tüveni var ya güneş e, Mars'a e, şeye, koça geçiyor. Şimdi sen bir askerle Marsiyen bir iş yaparsan adam seni döver. Bunu kafana iyi çakacaksın. Ha ya da adam sporcudur, tekvandocudur, kumpucudur. E, o da Mars kullanıyordur. O da seni döver. Ama sen Jüpiter'ini çok iyi kullanıyorsundur, master'ın vardır, doktoran vardır, bilmem kaç tane dil biliyorsundur İlber Ortaylı gibi. O da seni Jüpiter ile döver. Sen şimdi oturmuşsun benden sürekli şu, hocam Mars'ıma ne yapayım, Jüpiter'ime ne yapayım, Satürn'üme ne yapayım, Uranüs'üme ne yapayım. Arkadaş sen yaşın bilmem kaç olmuş, şimdiye kadar o gezegenler için hiçbir şey yapmamışsın. Oturmuşsun buradan olumlama yapacaksın. Tespit çekeceksin, kurşun döktüreceksin, bir şeyler yapacaksın. Gezegen de diyecek ki tamam geliyorum. Ya böyle bir şey olur mu ya? Lan bütün gezegenler transit etse bir tarafına içine girse kaçsa zaten bir şey olmayacak. Sen çünkü gezegen için bir şey yapmıyorsun. Gezegenin olumsuz tarafları için uğraşmışsın sen. Şimdi düşünsenize, şimdi Plüton kötü gezegen ya da Satürn kötü gezegen ilan edilmiş. Öyle bir şey değil ki. Sen esas duruşta 5 saat, 10 saat durursan daha askeri talebeyken ya da anıt kabirin önündeki nöbet tutan asker gibi senin Satürn'ün zaten korkunç güçlenmiştir. Ya da ne bileyim ben, hani Plüton e, yeraltı tanrısı ya, e şimdi Plüton'un da anlamları var. Bir kere Plüton bir güç istencidir. Küsmüş diğer tanrılara herkes Olimpos'ta yaşıyor o yer altında yaşıyor ama sen orada yani gücü gücü ısrarla ve sebatla ya akrepte de öyle bir yetenek var sürdürebilirsen e zaten güçlenirsin yani diyelim ki bazıları böyle six pack falan yapar ya ya ona göre diyet yapıyor bilmem kaç saat e, spor yapıyor. Ve bir noktadan sonra bir bakıyorsun işte kas yapıyorsun, adele yapıyorsun. Çok plütonyen bir şey bu. Sen ne yapmışsın? Göbüş yapmışsın. Ondan sonra plütondan bahsediyorsun. Ya da almışsın negatif tarafını. Negatif tarafı ne diyelim ki? Hasettik, fesatlık, saman altından su yürütmek. 
birilerine kinlenmek o kinden ötürü de sabahlara kadar takıntı yapıp böyle yatakta sağa sola dönmek. Al sana Pluto. OCD hastalığı, obsesif, kompulsif disorder. Kafaya bir şey geliyor dönüp dönüp duruyor. Ondan sonra sana gidiyorsun işte ilaç veriyorlar. Serotonin e, bilmem nesi. Zannediyorsun ki geçecek. Hayır ilacı aldığın zaman belki uyuşturur. Bir süre geçer bırakırsın. Yine başlar yani. Al sana negatif Pluto. O yüzden de şu gezegenlerin pozitif taraflarını ve negatif taraflarını önce bir ayrıştırın. Pozitif taraflarını elde etmek öyle kolay bir iş değil. Ya Orhan Pamuk gitmiş her gün saat 9-6 arası adam kendi ofis tutmuş tamam mı? Önüne boş sayfayı koymuş. Bazı günlerde hiç yazmamış. Uğraşmış uğraşmış aradan 20-30 sene geçmiş. Sonra gitmiş Nobel almış. Benim negatif Plutonyan insanım da diyor ki yani romanı da roman mı filan. Kardeşim romanı roman değil anladık. Adama Nobel vermişler mi? Yok şundan ötürü verdiler bundan ötürü verdiler. Git o zaman sen de onun gibi konuş. O, sana da ondan ötürü bundan ötürü birileri Nobel versin de göreyim. Ya bırakın bu hasetliği fesatlı. Hayatta bir şeyler yapan insanlar var. Bir de yapamayanlar var. Yapamayanlardan sen de tevekkül edeceksin. Teslim olacaksın. Yapanları da alkışlayacaksın. Bu kadar. Öbür türlü bıt bıt bıt bıt bıt bıt bıt bıt. Leyle'nin önünde lak lak da geçer. E, gezegenleri güçlendirin arkadaşlar. Bakın bütün videolarımı izlediğinizde ben bunların için tabi ayrı yine bir video çekerim. E, bir gezegen öyle e, olmuyor. Yani senin dediğin gibi o kolay değil. İki tane mantrayla falan filan e, gittin iki spor salonuna pilates yaptın o iş öyle değil. O sen kendini kandırırsın. E, yıllara yaymadığın o işte her bir gezegenin kendi pratiğini yapmadığın bir noktada kaybedersin. Yani ondan sonra da işte konuşuyorum. Ağzı laf yapıyor. Kardeşim 9-10 bin kitap okudum. Merkür'ün dibine vurdum. Merkür'ün dibine vurduğumda tabii ki sen bana oradan laf filan çakamazsın. Çünkü senin söyleyeceğin lafların daha güzellerini zaten millet kitaplarda yazmış. Biz ezbere biliyor. Sen oturup düşünüyorsun. Hayal kuruyorsun filan. O yüzden de hani Merkür'lü, Mars'lı, Venüs'lü, e, Neptünlü bunların olumlu taraflarıyla alakalı çalışmalar yapın. Çok basittir bu arkadaşlar. Google'a yazıyorsunuz. İşte Mars'ın olumlu yanları. Neptün'ün olumlu yanları. Venüs'ün olumlu yanları. Bunları yazarsınız. Bir de negatif özellikleri yazarsınız. Böyle bir çetele tutun ortadan. Tamam mı? Olumlu olumsuz diye. Gezegeni de yazın. Satırın karşısına artı tarafı yazın. Eksi tarafı yazın. Orada bakın. Hangisine sahipsiniz? Artı tarafa mı eksi tarafa mı? Eksi tarafa sahipseniz gebertmeye çalışın. Artı tarafa da sahipseniz onu daha da güçlendirmeye. Bu kadar. Gezegenlerinizi güçlendirdiğinizde ve burçlara da böyle ön yargılı davranmazsanız yani ülkemin hurafeci astrologları gibi o burç şöyle, bu burç şöyle, bu böyle bilmem ne. İşte yazıyorlar videoların altına. Yok Yücel Hocam kova mı? Yok terazi mi? Yok yay mı? Yok koç mu? Ya ben her burçlanım arkadaşlar. O yüzden bir sürü yanılıyor insanlar. Çünkü dediğim gibi ben buna ne diyorum? İşte Mars vitesi, Venüs vitesi, yok Neptün vitesi. Duruma ve şartlara göre herhangi bir burca ve herhangi bir gezegene geçilebilir. Bu mümkün. Bu mümkün. Ha bunu yapmak. Bunu da ben e, tam yapıyorum öyle bir tam yok ki. Çalışıyorum işte belki 80, 90, 100 neyse Allah ömür saat verirse ne yapacağız? Daha da geliştireceğim. Uğraşıyorum yani. Sizden de uğraşmanızı istiyorum. Yani ben ders anlatırken de konunun dışına çıkmıyorum. Burada anlattığım her şey direkt hayata ilişkin her şeyi astrolojiyle bağlantılıyorum. Öbür standart e, hani millet ezberden konuşuyor ya yaratıcılık noksanı şablonlar zaten herkes birbirinin e, bir şeylerini hani o aynısını anlatıp anlatıp duruyor. Sıkılmadınız mı ya ne bir faydası oldu ki size yani at sen Jüpiter geldi para kazanacak mıyım ya adam var doğuştan zaten işte zengin ya bu adam Jüpiter'i zaten e, içine alarak doğmuş doğmuş milyarder ölüyor milyarder. E ülkenin de %90'ı genelde maddi sıkıntı yaşıyor. E bu %90 her burçtan insan var değil mi arkadaşlar? Jüpiter'i iyi olan da var, Mars'ı iyi olan da. Ne oluyor yani Jüpiter gidiyor geliyor da bu %91'den milyoner milyarder mi oluyor? Kandırmayın kendinizi. Vallahi yalan. Ya bir sağa sola bir bakın ya. Ha o bir gecede böyle birden böyle kımıldayan yükselen herifler var ya. Onlar bir gecede geldikleri için. Ya da işte e, easy comes easy goes falan hani. 
Ee, aydan gelen uya giderler Amerikalılar. Ben çok gördüm öyle adam. Yapıyor yapıyor yıllarca pat diye bir gecede kaybediyor. Çünkü gezegenin hakkını vermemiş. Antini kuntini işlere girmiş. Antini kuntini işlere girmek demek negatif plüton demek. Negatif plüton da antini kuntini işlere girer. Maddi olarak siyasi olarak ya da farklı açılardan güçlensen de o gücü bir gecede kaybedersin. Onu sana net söylüyorum. Çünkü sen Plüton'dan sonraki yani akrepte var yani ya bir şey bizim gelip durduğumuz nokta. Yay yani Jüpiter, Oğlak yani Satürn, Kova yani Uranüs'te hiçbir işin yok. O üçü de boş ve o gezegenler de gitmiş e, böyle tuhaf tuhaf yerlere düşmüş. Bu kadar basit. Jüpiter gitmiş akrebe düşmüş. Bir Satürn'ümüz iyi işte e, terazide. O da kardeşim yani o kadar güçlenmiş ki terazide. Ama gitmiş o da 5. eve düşmüş. E, ego yapmaya çalışıyor. Egoyu da şey üzerinden yapıyor. Ha, el bilmem neyle gerdeğe girmek denir ya. Ya ortağı üzerinden ya patronu üzerinden ya işte e, partneri üzerinden. Yani kendine ait bir güçten bahsetmiyoruz orada. Yani Satürn mesela oğlakta olsa e, bakarsanız kişi kendine ait bir güç yakala. Hatta koçta olsa en zayıf yerinde bakarsın doğru evdedir. Kişi gücü kendisinde arar ve bulur ve bir inşaat gibi kendisini yükseltir. Sabır gerekiyordur, uzun bir şeydir. E bunu tabii yapmıyor bizim insanımız. Yani biz sabırlıyız diye hava atıyoruz ya millet olarak. Kimsenin sabırlı falan olduğu yok. Mecburiyetten susuyorlar, mecburiyetten bazı şeyleri çekiyorlar. Ondan sonra da biz sabırlıyız. Ya ne sabırlısı kardeş? Sabırlı olsaydın gider sallıyorum. 6 sene tıp okur üstüne 5 sene de uzmanlık yapardım. Doktora gidip ateş etmez. Sabırlıymış. Sen uzun vadede sabırlı ne yapıyorsun? Böreğin yuklasını bile artık hazır alıyorsun. O yüzden geçelim. Şimdi ee, dürüst olalım. E, kendimizle geçelim. Aynanın karşısında yüzleşelim. Bu meseleyi çözelim arkadaşlar. Bakın bu meseleyi biz çözmezsek çoluğumuz çocuğumuz ödeyecek. Ödemeye de başladılar zaten. Ülke ödeyecek, insanlık ödeyecek. Ee, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçelim. Ee, Mars ikizler kurban olmayalım. Önümüzdeki 6-7 ay çok tehlikeli. Öyle laflar, sözcükler filan. Vallahi iyi olmaz. Herkesi uyarıyorum. Ee, herkes işine gücüne baksın ya. Onda bununla uğraşacağına bir ilim, bilim, sanat, felsefe ne bileyim bir şey bul işte. Kendine bir hobi edin. Onunla uğraş ya. Ha bırakın artık ya. Herkes başkasıyla uğraşıyor ya. Hiç yorulmuyorlar da ya. Ya başkasıyla uğraşmak seni mutlu etmez ki. Kendini de kaçırırsın bu arada. Kuzey bu ayda tamamlamış olduk. Kuzey ikizler anlatacağım bir sonraki videoda. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlık ve selametle kalın.